okay hi everyone so today let's uh, discuss this interesting problem so it says the two blocks uh, in an atwood machine have masses 2 kg and 3 kg find the work done by the gravity during the fourth second after the system is released from rest fine so is tarah se aapke paas atwood machine hai right this is your pulley and ek taraf jo block rakha hua hai the mass of uh, that is 2 kg and dusre taraf jo block hai and uh, mass of that block is given 3 kg so you have to find out ki work done by the gravity in fourth second abhi fourth second means time t is equal to 3 second se lekar ke time t is equal to 4 seconds pe kitna work hua so dekho again we can do this problem by two methods uh, one uh, that is the basic definition of the work and second by work energy theorem so dono se karke dekhte hain same answer aayega पहले हम अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें सो वट इज़ वर्क दैट इज़ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आपको फोर्स चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट चाहिए सो so, देखो फोर्स तो पता है mg. अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए फोर्थ सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके लिए पहले एक्जेलरेशन निकालने पड़ेंगे ब्लॉक का राइट right? सो so, काफ़ी बार निकाला है सो क्विकली क्विकली हम निकाल लेते हैं एफ बनाना पड़ेगा ये टू है इसमें ऊपर टेंशन नीचे इसका वेट टू एंड एक्जेलरेशन विल भी इन द अपर डायरेक्शन ए ये थ्री किलोग्राम का ब्लॉक है इसमें ऊपर टेंशन और नीचे इसका वेट थ्री जी एंड एक्जेलरेशन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो इक्वेशन लिखते हैं सो लेट मी राइट द इक्वेशन को एक ले सो टी माइनस टू जी इज इक्वल टू टू ए एंड थ्री जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू थ्री ए सो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं सो so, कितना आ रहा है जी इज इक्वल टू फाइव ए सो एक्जेलरेशन इज जी बाई फाइव आपको अगर फार्मूला याद है तो so डायरेक्टली भी निकाल सकते हो है ना m1 वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू वाला फाइन सो एक्जेलरेशन आ गया देन वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड सो देखो इनिशियली दोनों जो ब्लॉक हैं वो रेस्ट में थे है ना सो टाइम t इज इक्वल टू थ्री सेकेंड्स में लेट्स ए कि जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s3 थ्री राइट एंड टाइम t इज इक्वल टू फोर पे जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज s4 फोर सो वॉट इज द डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड दैट विल बी सिंपली ये वाला डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस फोर माइनस एस थ्री सो एस फोर और एस थ्री निकाल लो एस फोर कितना होगा यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर राइट सो यू अगर जीरो है तो यू टी जीरो हो गया हाफ ऑफ एक्जेलरेशन विच इज जी बाई फाइव इन टू टी स्क्वायर फोर सेकेंड सो फोर स्क्वायर एंड एस थ्री कितना होगा यू टी यू टी जीरो हाफ ऑफ एक्जेलरेशन इन टू टी स्क्वायर टी थ्री होगा सो दिस इज एंड द डिसमेंट इन द फोर्थ सेकेंड दैट इज एस इज इक्वल टू एस फोर माइनस एस थ्री कितना आ जाएगा हाफ जी बाई फाइव कॉमन आ जाएगा हाँ फोर स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर सिक्सटीन माइनस नाइन सेवन आ रहा है ना सो सेवन जी बाई टेन दिस इज द डिसमेंट इन फोर्थ सेकेंड सो वर्क निकाल सकते हैं इंडिविजुअली वर्क निकाल लेते हैं जैसे आपका जो टू किलोग्राम का ब्लॉक है इसमें कितना वर्क करेगा ग्रेविटी uh, इसमें जो फोर्स लगेगा दैट विल बी डाउनवर्ड है ना दिस इज द वेट ऑफ द ब्लॉक ब्लॉक जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा एंड द डिसमेंट अपवर्ड होगा इसका राइट right? ऊपर के तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा कितना होगा सेवन जी बाई टेन सो वट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन दिस टू किलोग्राम ब्लॉक दैट इज डब्ल्यू टू क्या देते हैं इसे फोर्स इन टू डिसमेंट अब देखो फोर्स एंड डिसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है तो कितना आएगा माइनस साइन आ जाएगा राइट सो टू जी इन टू सेवन जी बाई टेन दिस इज द वर्क डन और माइनस साइन पुट करना पड़ेगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसमेंट आर अपोजिट सो कितना आएगा यू कैन चेक माइनस ऑफ 14 जी स्क्वायर बाई टेन आ रहा है राइट right? अब uh, 3 किलोग्राम वाले ब्लॉक की बात कर लेते हैं इसका जो वेट लगेगा 3g जी डाउनवर्ड लगेगा एंड द डिसमेंट डिसमेंट ऑफ द ब्लॉक विल भी डाउनवर्ड कितना 7g जी बाई टेन राइट सो इसमें कितना वर्क करेगा ग्रेविटी इसे w3 थ्री कह देते हैं सो दैट इज फोर्स इन टू डिसमेंट सेवन जी बाई टेन नाव ये पॉजिटिव होगा बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिसमेंट सेम है सो so, कितना आ रहा है ट्वेंटी वन जी स्क्वायर बाई टेन सो वट इज़ द नेटवर्क डन नेटवर्क डन कितना होगा uh, दोनों का सम कर देते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द सिस्टम दोनों का ऐड करना पड़ेगा सो so, 21 वन माइनस फोर्टीन दैट इज सेवन जी स्क्वायर बाई टेन राइट सो दिस इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इस तरह से निकाल सकते हो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहें तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हो जाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम है ना वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा के ऑफ द सिस्टम सो अगर मैं फोर्थ सेकेंड की बात करूँ है ना सो so, आप देखो आप पहले तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज तो कितने सिस्टम में कितने फोर्सेज लग रहे हैं एक तो टेंशन लगेगा और एक ग्रेविटी लगेगी है ना ग्रेविटी लिख देते हैं सो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल 
अभी देखो वर्क डन बाय टेंशन जीरो होगा एक सिस्टम में टेंशन कितना वर्क करेगा जीरो इसी से हम कंस्ट्रेन इक्वेशन भी निकालते थे राइट right? अगर आपको याद है काइनामेटिक्स में हम कंस्ट्रेन इक्वेशन इसी से निकालते थे दैट वर्क डन बाय द टेंशन इन द सिस्टम इज जीरो जितना वर्क टेंशन यू नो टू पे करेगा उतना ही थ्री पे करेगा इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसिल हो जाएगा फाइन सो वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आप देखो हमें वर्क डन इन फोर्थ सेकेंड निकालना है सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी एट टाइम टी इज इक्वल टू फोर सेकेंड एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी एट टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड्स सो यहाँ पे आपको इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है देन सिंपल टेक द डिफरेंस आप देखो हम पहले स्पीड निकालना पड़ेगा ब्लॉक्स की राइट सो वी की बात करें वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी राइट सो पहले टाइम टी इज इक्वल टू थ्री पे निकाल लेते हैं थ्री सेकेंड पे इनिशियल स्पीड कह देते हैं इसे है ना सो टाइम टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड्स पे कितना होगा वी इज इक्वल टू इनिशियल तो जीरो है जीरो प्लस एक्जेलरेशन दैट वॉज जी बाय फाइव राइट इन टू टाइम थ्री सो थ्री जी बाय फाइव सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ देखो दोनों जो ब्लॉक्स हैं वो सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे ना ये जो टू है और ये तो ये जो थ्री है सो टू वाला ऊपर के डायरेक्शन में थ्री जी बाई फाइव से मूव करेगा और जो थ्री वाला है वो नीचे के डायरेक्शन में थ्री जी बाई फाइव से मूव करेगा सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम दोनों का सम है ना सो पहला वाला जो होगा हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर नाइन जी स्क्वायर बाई फाइव ट्वेंटी फाइव सॉरी प्लस सेकेंड वाला हाफ ऑफ एम थ्री इंटू वी स्क्वायर सो नाइन जी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव सो आप देखो ये नाइन जी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव दोनों में कॉमन है सो थ्री प्लस टू ये फाइव हो जाएगा है ना ये आप कैंसिल कर दो सो so, फाइव से ये कितना हो गया फाइव सो so, कितना आ रहा है नाइन जी स्क्वायर बाय टेन सो दिस इज नाइन जी स्क्वायर बाय टेन दिस इज द इनिशियल कैनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अब फाइनल कैनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं फाइनल कैनेटिक एनर्जी के लिए फाइनल स्पीड निकालना पड़ेगा यू प्लस एटी कर दो एट टाइम टी इज इक्वल टू फोर पे होगा फाइनल कैनेटिक एनर्जी राइट यू जीरो है एक्जेलरेशन जी बाई फाइव है और टाइम कितना है फोर सो दिस इज फोर जी बाई फाइव नाउ फाइनल कैनेटिक एनर्जी दोनों ही ब्लॉक्स इसी वेलोसिटी से मूव करेंगे सो हाफ ऑफ एम एम कितना होगा टू इंटू वी स्क्वायर सिक्सटीन जी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव प्लस हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर सिक्सटीन जी स्क्वायर बाय ट्वेंटी फाइव देखो जो दोनों ब्लॉक्स हैं जो टू है और जो थ्री है है ना टू वाला ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा फोर जी बाय फाइव से और जो थ्री वाला है वो नीचे के डायरेक्शन में मूव करेगा विद द सेम स्पीड सो इस तरह से आप देखो फाइनल कैनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है अगेन ये थ्री है और ये टू है बाकी सारे टर्म सेम है सो so, इसे फाइव कर दो और ये फाइव से ये फाइव कर दो सो so, ये सिक्सटीन जी स्क्वायर बाय कितना आ रहा है टेन आ रहा है सो दिस इज योर फाइनल कैनेटिक एनर्जी एंड वट इज़ द चेंज इन कैनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल सेवन जी स्क्वायर बाई टेन है ना सो दिस इज द चेंज इन कैनेटिक एनर्जी एंड दिस इज वॉट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी आप देखो यहाँ पे हमने लिखा था वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन कैनेटिक एनर्जी एंड दैट इज अगेन सेवन जी स्क्वायर बाई टेन ऊपर कितना आया था सेम आया था चेक करके देख सकते हो सेवन जी स्क्वायर बाई टेन सो दोनों से आंसर सेम आएगा फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट ओके गाइज की फर्किंग आट बेस्ट ऑफ लक